ప్రభుత్వ భూములు అన్యక్రాంతం అవుతున్నాయి ఎవరికి వారు దర్జాగా కబ్జా చేస్తూ కోర్టులు దండుకుంటున్నారు ప్రభుత్వ అధికారులకు ముడుపులు ముట్ట చెప్పి రికార్డులన్నీ తారుమారు చేసి అపనంగా భూములను కాజేసిస్తున్నారు రాజకొండ శివార్లలో వంద కోట్ల భూములను కాజేసి అడ్డొచ్చిన వారిపై దాడులు సైతం చేస్తున్న ఓ భూ బకాసురు రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీపై నైన్టీ నైన్ టీవీ స్పెషల్ ఫోకస్ మనం గతంలో చూసాం మియాపూర్ ల్యాండ్ స్కామ్ మరొక ముందు ఇప్పుడు బోడుప్పుల్లో దాదాపు వంద కోట్ల రూపాయల స్కామ్ వ్యవహారం మనకు వీళ్ళలో చూస్తూ ఉంది అది కూడా ఆ చెరువులున్న ప్రాంతంలో ఎలాంటి కరడాలు కట్టకూడదని చెప్పేసి అన్న నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇలాంటి నిబంధన నిబంధనలు పట్టించుకోకుండా డైరెక్ట్గా ప్రభుత్వ భూమిలో అలాగనే చెరువులు కుంటలు ఉన్న ప్రాంతంలో డైరెక్ట్గా విల్లాసులు కట్టిన సంఘటన ప్రస్తుతం మనం నైన్టీన్ టీవీలో చాలా స్పష్టంగా చూస్తున్నాం దీంతో ప్రధానంగా ప్రస్తుతం బోడుపల్ పురపాల సంఘం ప్రాంతంలో మనం రెండు వేల రెండు రెండు వందల పదిహేను దా పదిహేను సర్వే నెంబర్లో దాదాపు ముప్పై ఆరు పాయింట్ ముప్పై రెండు ఎకరాల భూమి మొత్తం కూడా కబ్జాకు గురైపోయింది అలాగనే అప్పట్లో ఉన్న రెవెన్యూ అధికారులు డబ్బులకు ఆశపడి ఈ మొత్తం ఈ ప్రభుత్వ భూమి అంతా కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసినట్టు తెలుస్తూ ఉంది అలాగనే మరోవైపున దీనికి సంబంధించి అంటే వాల్యూ దాదాపు అంటే గజం ఇరవై నుంచి ముప్పై వేల రూపాయల వరకు కూడా ధర పలుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ భూమిని అప్పనంగా ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు కట్టబెట్టిన సంఘటన ప్రస్తుతం అది బోడుపల్లి పురపాల సంఘ పరిధిలోని రెండు వేల రెండు వందల రెండు వందల పదిహేను సర్వే నెంబర్లు జరిగింది అలాగే అలాగనే మరోవైపున రెండు వందల పదహారు సర్వే నెంబర్లో కూడా దాదాపు ఇరవై మూడు ఎకరాలు కూడా అప్పనంగా ప్రైవేట్ పరం చేసినట్టు తెలుస్తుంది అలాగే మరోవైపున దీనికి సంబంధించి నూట తొంభై మూడులో కూడా సర్వే నెంబర్ నూట తొంభై మూడులో కూడా మొత్తం కూడా కబ్జా గురి అని తెలుస్తూ ఉంది మొత్తం మీద ఈ అంటే గతంలో మనం మియాపూర్ ల్యాండ్ పరిశీలించిన నేపథ్యంలో దాదాపు ప్రభుత్వ భూములను కూడా ప్రైవేట్ పరం చేసిన నేపథ్యం అలాగనే దీనికి సంబంధించి అనేక మంది రిజిస్టార్లను కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన పరిస్థితి ఉంది అలాగనే ఇదే నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బోడుపుల్ పురపాల సంఘం పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా ఇదే రకంగా భూ కబ్జాకు పాటుపడి కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకు అమ్ముడుపోయిన ప్రభుత్వ అధికారులు ఇప్పుడు దాదాపు వంద కోట్ల రూపాయల భూమిని అప్పనంగా కట్టడమే కాకుండా ఆ చెరువులు ఉండాల్సిన ప్రాంతంలో అంటే ప్రభుత్వ నిబంధన చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉంది చెరువులు కుంటలు ఉన్న ప్రాంతంలో ఎలాంటి కట్టాలు కట్టకూడదని చెప్పేసి అయినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వ భూమిని కబ్జా చేయడమే కాకుండా చెరువులను సైతం కబ్జా చేసి డైరెక్ట్గా కోట్లాది రూపాయల విల్లాస్ కమ్మటం అలాగనే అక్కడికి ఎవరైనా వెళ్ళి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసినా కానీ వాళ్ళ మీద దాడులు చేసే పరిస్థితి ఉంది మొత్తం మీద ఈ విషయం ప్రభుత్వానికి తెలిసి జరుగుతుందా ప్రభుత్వం తెలిసినప్పుడు కూడా కామ్గా ఉందన్న విషయం మొత్తం మనకు ఇంకా పూర్తిగా సమాచారం రావాల్సి ఉంది దీనికి సంబంధించి బోడుప్పల్ పురపాల సంఘం ప్రాంతంలో జరుగుతున్న ఈ అక్రమ భూ విధంతాపై ఇప్పటికే మీడియాలో అనే కథనాలు వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రస్తుతం ఎవరు కూడా మాట్లాడే పరిస్థితి పరిస్థితి లేదు ప్రస్తుతం ఈ బోడుపల్లిలో ఉన్న ఈ ల్యాండ్ కబ్జా వ్యవహారంలో 
మరి ప్రభుత్వం ఎందుకు మౌనంగా ఉంటుంది అప్పట్లో ఉన్న కొంతమంది రెవెన్యూ అధికారులు డబ్బులు కమ్మడిపోవడం జరుగు జరుగుతుంది అలాగనే దీనికి సంబంధించి మనం ఒక విషయం చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకోవాలి ఎవరైతే సర్వేర్ ఉన్నారో ఆ సర్వేరు ఈ భూమికి సంబంధించిన అనేక రకమైన ఆరోపణలు వచ్చింది అంటే ఈ సర్వే నెంబర్ వచ్చేసి రెండు వందల పదిహేను కావచ్చు అలాగే రెండు వందల రెండు వందల పదహారు కావచ్చు అలాగే మరోవైపున నూట తొంభై మూడు కావచ్చు ఈ మూడు సర్వే నెంబర్ల మీద ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వ భూములు అని చెప్పేసి అని కూడా చాలా స్పష్టంగా రికార్డ్ రెవెన్యూ రికార్డులో ఉంది కానీ ఈ దీని మీద కొంతమంది ఆబ్లిగేషన్ చేసిన నేపథ్యంలో అక్కడ ఉన్న సర్వేరు ఇది ప్రభుత్వ భూమి అని చెప్పేసి అని నిర్ధారణ చేసి దీనికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ను పై అధికారులు పంపించడం జరిగింది సో ఆ సర్వేర్ను కూడా సస్పెండ్ చేసిన నేపథ్యం అంటే డైరెక్ట్గా కలెక్టర్ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి సర్వేర్ను సస్పెండ్ చేసిన పరిస్థితి అంటే ఇది ఎంత ఎంతమంది పెద్దలు వెనకుండి ఈ చక్ర నడిపిస్తూ ఉన్నారు ఎంతమంది పెద్దలు ఈ పూ కబ్జలకు పాల్పడ్డారని చెప్పి దాని మీద చాలా స్పష్టంగా వస్తూ ఉంది ఇంతవరకు కూడా గతంలో చూసిన మియాపూర్ ల్యాండ్ కంటే కూడా ఇది చాలా దారుణమైన పరిస్థితి ఆ మియాపూర్ ల్యాండ్ సంబంధించి అక్కడ కట్టాలు ఇంకా కట్టలేదు ధరలో కొన్ని కట్టడాలు ఇంకా మొదలు కూడా పెట్టలేదు అలాంటి అంటే అమ్ముడుపోయిన తెలిసి అంటే ప్రైవేట్ పరమైన మాత్రం మనకు తెలుసు కానీ ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఆ ప్రభుత్వ భూమిని అలాగనే అసైన్ ల్యాండ్ భూమి అలాగనే మరోవైపున చెరువులు కూడా కబ్జా చేసి డైరెక్ట్గా విల్లాస్ని కట్టిన పరిస్థితి ఉంది సో మరి ఇంత దారుణంగా విల్లాస్ కట్టే స్టేజ్కి వచ్చిందంటే మరి అక్కడ గ్రామ పంచాయతీ ఏం చేస్తూ ఉంది అలాగనే దీనికి సంబంధించిన పురపాలన సంఘ అధికారులు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అలాగనే అంటే ఒక సర్వేరు ఒక ప్రభుత్వ అధికారి ఉండి సర్వేరు సర్వే చేసి ఇది పక్కాగా ప్రభుత్వ భూమి దీంట్లో రెండు రెండు వందల పదిహేను కావచ్చు రెండు వందల పదహారు కావచ్చు అలాగనే నూతమ మూడు కావచ్చు ఈ మూడు కూడా ప్రభుత్వ ల్యాండ్లే దీంట్లో మనం గమనిస్తే ఆ నూట తొంభై మూడు అంతా కూడా చెరువు ప్రాంతం సో చెరువును కూడా కబ్జా చేసి విల్లాస్ కట్టిన పరిస్థితి దీంట్లో ఉంది సో ఈ విషయాన్ని సర్వే చాలా స్పష్టంగా తన పై అధికారులకు దీని మీద ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఇది పక్కాగా ప్రభుత్వం అని చెప్పిన నేపథ్యంలో కలెక్టర్ కల్పించుకొని డైరెక్ట్గా కలెక్టరే ఆయన సస్పెండ్ చేసిన పరిస్థితి అంటే ఏదైనా ఒక సర్వేని సస్పెండ్ చేయాలి చేయాలి కానీ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఆయన మీద కనుక ఒక కంప్లైంట్ వచ్చినప్పుడు దాని మీద ఒక కమిటీ వేసి దాని కమిటీ ప్రకారం అతను ఏ తప్పు చేశాడు ఏ పరిస్థితులను సస్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చిందని చెప్పేసి అన్న మినిమం రూల్స్ కూడా పాటించకుండా ఈ విషయాన్ని బయటకు చెప్తున్నాడు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించాడు అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రభుత్వ భూమి కబ్జా అవుతున్న విషయాన్ని ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వటమే ఆయన చేసిన తప్ప అని చెప్పి తెలుస్తుంది ఏదైనప్పటికీ ప్రస్తుతం ఈ బోడుప్పల ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ వంద కోట్ల స్కామ్ సంబంధించి మరి ఇంతవరకు కూడా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం స్పందించలేదు మరి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఎప్పటికైనా సరే స్పందించాలని చెప్పేసి అన్న స్థానికులు అలాగే ప్రజా సంఘాలు కూడా కోరుకుంటున్నాయి అయితే ప్రభుత్వం కూడా మరి ప్రజలకు భూమిని ఇస్తారన్న నేపథ్యంలో ఎక్కడ భూమి ప్రభుత్వ అంటే ప్రైవేట్ భూములు లేవని చెప్తా ఉంది మరి ఇక్కడ అప్పనంగా ప్రభుత్వ భూములను కబ్జా చేసి మరి విల్లాస్ కడుతున్నారు మరి ఈ విల్లాస్ కడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఏం చేస్తూ ఉంది దీని మీద ప్రభుత్వం ఒక స్పష్టమైన వైఖరిని ప్రకటించాలి అలాగనే ఎవరైతే సర్వేర్ ఉన్నాడో ప్రభుత్వ అధికార ఉండి అధికారిగా ఉండి ప్రభుత్వ స్థలం అలాగనే చెరువులు కబ్జా అవుతున్నాయని చెప్పేసి అన్న పర్ఫెక్ట్ నివేదిక అంటే కరెక్ట్ నివేదిక ఇచ్చినంత మాత్రాన అతను సస్పెండ్ చేస్తున్నారంటే దీని వెనక ఎంతమంది పెద్దలు ఉన్నారు ఎంతమంది పెద్దల హస్తం ఉందని దాని మీద చాలా స్పష్టంగా ఉంది మరి ఎప్పటికైనా సరే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం స్పందించి ఈ ప్రభుత్వ భూములను విల్లాస్ కట్టిన ఆ ఈ భూములను అన్యాక్రాంతమై ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని తిరిగి ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా అక్కడ స్థానికులు ప్రజా సంఘాలు కోరుతున్నాయి లయా తొమ్మిది ఐదు ఆ సర్వే నెంబర్లు వేయటము సర్వే నెంబర్ పది పదకొండులో భూమి చూపియటము ప్రభుత్వ పోరంబోకు భూములపై రియల్ ఎస్టేట్ బకాసురులు గద్దెల వాలిపోయి తమ పేరిట మార్చుకుని ప్రజా ధనాన్ని కొలగొడుతున్నారు భూ బకాసురుల ఆటలో సామాన్యులను బలి పశువులను చేస్తున్నారు కరాచకొండ శివార్లలోని ప్రభుత్వ భూమి అక్రమార్కుల పాలైంది దీని విలువ వంద కోట్లకు పైనే ఉంటుంది ఇది మరో మియాపూర్ భూ భాగోతం తలాపాపం తిలా పిడికెడు అన్నట్లు భూ కబ్జాదారులకు అధికారులు అడ్డంగా అమ్ముడు అవ్వబోతున్నారు దర్జాగా కోట్లు దండుకుంటున్నారు చేసి లాజిక్ చేసి అమ్ముతున్నారు అక్కడ ముప్పై ఆరు ఎకరాలు కథం చేసేసారు అది కూడా కథం చేసేసారు భూ బకాసురులు అది అయిపోయింది నెక్స్ట్ పీర్చాది కూడా అనే విలేజ్ ఉంది పీర్చాది కూడా విలేజ్లో పులి చెరువు కుంట సర్వే చేయమని చెప్పి నాకు రెండు సార్లు తహసీల్దారు సంతోష్ లాల్ గారు నాకు ఆదేశించడం జరిగింది మెమో ఇవ్వటం జరిగింది దాని ప్రకారం ఆ మెమో ప్రకారం మేము సర్వే చేయడం జరిగింది నేను మా విఆర్ఓ మా విలేజ్ సర్
ప్రజా అవసరార్థం ఏర్పాటు చేసిన చెరువులు కుంటల వద్ద ఎలాంటి కట్టడాలు చేపట్టవద్దని ప్రభుత్వ నిబంధనలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి కానీ బోడుపల్ మున్సిపల్ పరిధిలోని రెండు వందల పదిహేను సర్వే నంబర్లో దాదాపు వంద కోట్లు విలువైన ముప్పై ఆరు పాయింట్ మూడు రెండు ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉండాలి ఈ ప్రాంతంలో అన్ని ప్రైవేట్ విల్లాలే కనిపిస్తాయి అక్కడ గజం ధర ముప్పై వేలు పలుకుతోంది అప్పట్లో పంచాయతీ అధికారుల సహకారంతో కబ్జాదారులు లేఅవుట్లు పొంది ఇంటి నిర్మాణాలకు అనుమతులు తీసుకుంటున్నారు రెండు వేల పదహారు సర్వే నంబర్ నుంచి రెండు వరకు భూములు చెరువుగానే రికార్డులు నమోదైంది ఇందులో ఇప్పటికే ఇరవై మూడు పాయింట్ ఒకటి ఏడు ఎకరాలు అన్యక్రాంతమయ్యాయి కఫిర్జాది కూడా పులి చెరువుకుంటా సర్వే నంబర్ నూట తొంభై మూడులోనూ ఎకరం పొలం కబ్జాకు గురైందని సర్వేయర్పై అధికారులకు నివేదించారు అయినా ఆ స్థలంలో నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి అధికారులు మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు దానిలో కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు చిన్న చిన్నగా ఒక్కొక్క రూము అట్లట్లా వేయడం జరుగుతుంది దానిలో విఆర్ఓ అన్ని తెలుసు ఆ విషయాలన్నీ కడుతున్న విషయాలన్నీ విఆర్ఓ ప్రజెంట్ ఉన్న వెంకటరత్నం అనే విఆర్ఓ ఉన్నాడు ఆయనకు అన్ని తెలుసు ప్రజెంట్ ఉన్న తహసీల్దారు కూడా తెలుసు ఆ విషయాలు కడుతున్న విషయాలు సరే నెంబర్ థర్టీ త్రీ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో వాళ్ళు అట్లనే ఊకుంటున్నారు నెక్స్ట్ వన్ వన్ త్రీ చెంగిచర్ల విలేజ్లో అది కుంట ఉంది అక్కడ దాని పక్కన ఎఫ్టీఎల్లో పక్కన పట్ట నెంబర్లు ఉన్నాయి ఆ ఎఫ్టీఎల్లో కూడా విల్లాలు చేసినారు ఆ విల్లాలు చేసిన దాంట్లో కూడా ఆప్ ఆపిండ్రు గతంలో ఉన్న తహసీల్దార్ ఆపిండ్రు ఇప్పుడున్న తహసీల్దార్ ఆపిండ్రు ఆయన విఆర్ఓ వెంకటత్నం ఆపుతున్నాడు అందరు ఆపుతున్నారు కానీ లోపల లోపల పని నడుస్తుంది బయటంగా ప్రైమరీగా ఆపుతున్నారు లోపల మాత్రం పని నడుస్తుంది నేను దాని విషయంలో తహసీల్దార్ గారికి రెండు మూడు పర్యాయాలు చెప్పడం జరిగింది సార్ ఇట్లా మనం ఆపినాం కానీ లోపల నేను అది విజిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు లోపల కడుతున్నారు సీలింగ్ అది క్యూరింగ్ అవుతుంది నేను చూసినా సార్ అంటే మరి ఇల్లు కట్టకుంటే క్యూరింగ్ ఎట్లా అవుతుంది లోపల వర్క్ నడవకుండా క్యూరింగ్ ఎట్లా చేస్తున్నారు అది ప్రాపర్గా ఇన్వెస్ట్ అది దాని మీద పర్స్వేషన్ చేయట్లేరు అంటే అది అది ఏ లోపల ఏం కుమ్ముక్క అనేది మాకు తెలియదు అది అధికారులు ఏం కుమ్ముక్క ఇక నివేదికపై స్పందించిన అధికారులు సర్వేయర్ని సస్పెండ్ చేస్తూ కలెక్టర్ ఆర్డర్ పాస్ చేశారు అయితే సక్రమంగా విధులు నిర్వర్తించడం నేరమా అని సర్వేయర్ ప్రశ్నిస్తున్నాడు అందుకు నాకు రేపు ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్టుకు నాకు అప్రిసియేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారనుకోండి నాకు ఈ విధంగా కలెక్టర్ గారు ఎంబీ రెడ్డి గారు ఈ విధంగా నన్ను సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ చేయడం అనేది నాకు చాలా బాధాకరంగా ఉంది నేను ఇది తీవ్రంగా చాలా పరిగణిస్తున్నాను నేను ఈ విషయాన్ని మాత్రం నన్ను అప్రిసియేషన్ చేసేది పోయి నా మీద సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ వేయటము కమిషనర్ అప్రూవల్తో మా రీజనల్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ గారు సస్పెండ్ చేయాలి అది కూడా ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేయాలి ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటిది ఫస్ట్ మెమో ఇవ్వాలి నేనేమన్నా తప్పులు చేసినట్టయితే నాకు మెమో ఇవ్వాలి ఆ మెమో మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ నన్ను అడగాలి దాని టైం అయిపోయిన తర్వాత ఛార్జ్ మెమో ఇవ్వాలి దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అడగాలి నన్ను అది కూడా ఆయన సాటిస్ఫై కాకపోతే ఇంకా మన ఛార్జ్ షోకాస్ నోటీస్ ఇవ్వాలి నాకు షోకాస్ నోటీస్ కూడా టైం అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు సస్పెన్షన్ ఇవ్వాలి నాకు అని ఎలాంటిది లేకుండా మా డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధం లేకుండా ఎలాంటి మెమో సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్ కలెక్టరేట్ నుంచి రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్తో అప్రూవల్ తీసుకొని చేయడం అంటూ ఇది చాలా దారుణంగా విషయం ఇది కేవలం కక్ష కక్షపూరితమైన చర్యలాగా జాయింట్ కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి గారి చర్యపూర్వకంలాగా ఉన్నది ఈ గత తహసీల్దార్ వసంత కుమారి గారు ఉన్నప్పుడు నేను వచ్చింది ఏడు నెలలు అయింది ఏడు మేడిపల్లి మండలకు తహసీల్దార్ వసంత కుమారి గారు ఉన్నప్పుడు డిసెంబర్ ముప్పై తారీఖు నాడు నాకు ఆదేశాలు చేయడం జరిగింది ఏమనంటే ఈ చెరువు శిఖాలు ఆక్రమణలో గురి అవుతున్నాయని చెప్పి కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి అవన్నీ మీరు సర్వే చేసి రిపోర్ట్ డీటెయిల్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి నాకు తెలియ నాకు మెమో ఇవ్వటం జరిగింది అతి భాగంలోనే ఫస్ట్ టేకప్ చేసింది బోడుపల్ మన్ బోడుపల్లో విలేజ్లో టేకప్ చేశాం ఫస్ట్ బోడుపల్లో రాచరు అనే పెద్ద ఉన్నది దాని కింద దగ్గర దగ్గర మనకు యాభై ఎకరాల దాకా ఉంటుంది దాని కింద ఆ రాచరు కింద అంటే అది మల్లాపూరు అవన్నీ విలేజ్లు మూడు నాలుగు విలేజ్లు కవర్ అయ్యి ఉన్నది అది దాంట్లో భాగంగా టూ సిక్స్టీన్ టు టూ ట్వంటీ వన్ సర్వే నెంబర్స్ రాచర్లో మునిగి ఉన్నాయి ఆ సర్వే నెంబర్లు వెలికితీతలో ఆ సర్వే నెంబర్ టీ పండ్స్ ఆ రికార్డ్స్ వెరిఫై చేయగా పక్కన సర్వే నెంబర్ కూడా మేము చూస్తాం ఆ సర్వే నెంబరు టూ ఫిఫ్టీన్ సర్వే నెంబరు ఒకటి బయటపడింది టూ ఫిఫ్టీన్ సర్వే నెంబర్ ఏంటంటే పొరంబోక్ మాకు ఏది సేత్వార్ పక్కన యాజ్ పర్ అసలు సేత్వార్ ప్రకారం ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు